王禅实力不及这几个，看来这次大会皇军又要垫底了。不愧是众城，如此年轻的斗皇强者，只是四方各大会便吸引了如此之多。这家伙怎么会出现在这里？几年不见，林燕竟然也达到了斗皇层次。看来这些年，他也有所奇遇。这家伙的身法似乎很奇妙啊，就是这左摇右摆的，怎么好像只鸭子？林燕这家伙竟然还在起床。输了，我可才热身呢！不要脸的混蛋，这就是你的遗言吗？怎么这样？你想干什么？你想干嘛？又死在这里了吗？你这家伙，来这种地方掺和什么？休，去，别出声。你怎么也来中州了？来者何人？还为何干扰大会？此人无视大会规则，对认输者继续下杀手。诸位不去找他，为何还来问我？一个依靠运气闯到这里的废物，杀了就杀了，有什么了不起的？你，黄泉阁的人看来也就这般素质。你能留到现在，不过就是靠着偷袭这等苟且的手段而已。有何可嚣张的？这小子真是不知死活，敢得罪黄泉阁。这人，你是何人弟子？黄泉阁如何？还轮不到你个小辈来评论。啊，连我都看不出他的实力，这小子有古怪。我这朋友事先说了认输，但对方仍下杀手，已是违背了不可对认输者动手的规矩。雷尊者。尽快解决掉这些小麻烦，不要耽搁了大会进程、嗯。两位认为此事该如何？按照规矩办事，冲撞大会举办者，雷杖五十下，逐下雷山。错可不在他，赏罚不明。你这是想让雷尊者顶个不公的名堂？嗯，封尊者所言不错，不如各退一步，让此人带着他的朋友出场。大会继续举办，如何呀？既然你对我黄泉阁的形势有看法，那么本尊便给你一个机会，让你与王晨比上一场。你若胜了，便可带着你的朋友安然离去，如何？这老家伙一点斗尊应有的气度都没有。这王晨实力很强，若是不敢应战。那就给家师磕三个头谢罪，再拜我为师，此事便作罢了。否则，你们走不掉。别冲动。放心，内院出来的人绝不会低头。要战，便战吧。嗯、进入血坛之后，就是各凭本事了。希望到时候，你可别被我落下太多。哼，你还是先担心会不会被萧炎落下吧，毕竟他的三千雷动可一点都不比你的差。哼，他迟早会死在我手里。女人呢？进血团的名额只有八个
，现在却有九个人。依我看，实力最弱的那位，不如主动退出吧。为了天山血潭，成为他人的笼中雀，任人玩弄，可不划算呢。我是萧炎带上来的，只有他能让我主动退出，你没资格。哼。现在，名额刚刚好，很好，这样你才有被我杀死的资格。哼，借人之力在前，暗中偷袭在后，你的本事也就只有这些了。我的本事确实远远不及你们风雷阁。为了对付我一个小角色，你们可是什么手段都使出来了。若非是天山血潭即将出现。我倒是很想试试，在这天目山，不借助外力，你能有多厉害？凤小姐想试的话，随时奉陪。没事吧时机，动身吧。嗯、进入血潭后，切记不可深入，以免被火毒侵体。嗯，你若先修炼结束，不用等我，我可能会在里面待很长时间。好。
撤离，便是空间捷径。个半月了。这一次进入血潭修炼的年轻人，除了萧炎以外，其他人可都早就离开了。嗯，大哥，我体内的火毒还必须仰仗他出手化解。若今天之内他还没有动静，我就进入血潭之底，看看究竟发生了什么事。眼下这情形，也只能如此了。
好事，对不起，弟子无能，让老师受苦了。就是当年那道灵魂之力。走，快走！没想到，连本尊一道灵魂波动都接不住的人，居然能再次来到这里。哼！不过，这还远远不够。是这血潭中第一位突破斗宗的。若非两位前辈提供修炼之地，小子想要突破，恐怕也是极难之事。我那位朋友怎么样了？你那位朋友倒是等了你一段时间，不过没等到你出来，便也走了。嗯此次有劳萧炎先生出手，为我驱除火毒了。前辈客气了。作为另外的回报，我们噬金蜀族将会视你为一辈子的朋友，提供任何你想要知道的情报。我们这支噬金蜀族啊，在魔兽界中还有着“白小生”的称号。你想知道什么？我们定知无不言。不知道金谷前辈。可曾听说过古族？笑颜先生，怎么会突然提起古族？莫非是与他们有什么矛盾？矛盾倒是没有，只是想知道一些与古族有关的消息而已。嗯，那就好。嗯，说起古族，他们可是放眼整个中州，就连魂殿、丹塔。或者魔兽界的三大远古家族，都相当忌惮的存在。至于原因嘛
，古族是自远古便传承下来的姓氏家族。据传，他们拥有着斗地血脉。